I complessi Achemenidi di Susa e Persepoli erano dominati da monumentali sale rialzate dotate di colonne, dette a Padana. Il fronte delle scalinate sui lati nord ed est della struttura di Persepoli si caratterizza per le file di bassorilievi raffiguranti cortigiani, sudditi e soldati del re persiano. La decorazione originaria includeva un rilievo centrale, con il re che concedeva udienza a un suddito. Sepolti ad angoli opposti delle fondamenta sono stati scoperti alcuni forzieri di pietra contenenti tavolette con iscrizioni in oro e argento che proclamavano a nome di Dario I «Questo è il regno che governo dagli sciti delle terre oltre Sogdiana e fino all'Etiopia, dal Sind e fino a Sardi». Questi testi racchiudevano idealmente in un singolo edificio l'immensa estensione del territorio imperiale, così come le figure di pietra di fronte al re riflettevano la multietnicità dei sudditi giunti a chiedere udienze tra le gigantesche colonne. Il termine Apadana non è presente nelle iscrizioni che adornavano le pareti degli edifici eretti da Dario I, ma nei testi lasciati dai suoi successori Dario II e Artaserse II che restaurarono Susa impresa che incarnava la continuità genealogica su cui poggiava la loro legittimazione. I tori e i leoni sono raffigurati nei bassorilievi della scalinata, nonché nei capitelli che un tempo sormontavano le colonne. I due animali appaiono come un motivo ricorrente di Persepoli, forse un simbolo della forza del re. Originariamente la padana contava 72 colonne totali, ma solo 13 sono giunte fino a noi. La sala delle udienze reali misura 83 metri per lato ed era in grado di ospitare migliaia di persone. I bassorilievi delle scalinate nord-est raffigurano cortigiani, guardie, rappresentanti delle 23 diverse etnie su cui regnava il re Achemenide. La ricchezza imperiale è ostentata sotto forma di gioielli, vasi, armi e tessuti. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.